به نام خداوند جان و خرد داستان اندرز گفتن صوفی به خادم خانقاه از مصنوی معنوی مولانا دفتر دوم یکی از صوفیان که پیوسته در سفر بود و سیر آفاق و انفس می کرد در راه خود به خانقاهی رسید خری داشت که آن را در آخر بست و به دیگر دراویش پیوست و به گفتگو و مراقبه نشست. توضیح برای صوفی معانی مختلف شده است که یکی از رایج ترین معانی این است که صوفی از صوف به معنی پشم گرفته شده و از آنجا که در گذشته اغلب دراویش لباس پشمین می پوشیدند آنان را پشمین پوش یا صوفی می نامیدند مراقبه یکی از حالهای صوفیان در سیر و سلوک است که در آن حال به یاد خدا هستند ادامه داستان وقتی کار وجد و طرب صوفیان به پایان رسید برای مهمان سفره گستردند در این زمان بود که صوفی به یاد خر خود افتاد که بدون آب و غذا در طویل بسته بود به خادم خانقاه گفت به طویل برو و برای آن حیوان بیچاره کاه و جو بگذار خادم گفت این چه حرفی است که میزنی کار من همین است و سال هاست که من به عنوان خادم این خانقاه مشغول به کار هستم و وظیفه خود را خوب میدانم صوفی گفت برای او جو بگذار و کمی هم آب به آن بزن که تر شود چون خر من پیر و دندانهایش سست است و قادر به جویدن جوی سفت نیست خادم گفت پناه بر خدا ای مرد بزرگوار چه میگویی؟ من به کار خودم واردم و دیگران در این کارها از من می آموزند صوفی دوباره توصیه کرد لطفا پالانش را زمین بگذار و بر روی زخم پشنش که از پالان پدید آمده مرهمی به مال خادم دوباره پناه به خدا برد و گفت ای مرد تا کنون صدها نفر به این خانقاه میهمان آمدند و از خدمت من راضی بودند میهمان مانند جان برای ما عزیز است بار دیگر صوفی گفت به حیوان زبان بسته آب بده اما مواظب باش که آب سرد نباشد چون بیمار می شود آب ولرم جلوی او بگذار خادم به تدریج خشگین شد و گفت خدایا به تو پناه می برم. مرد از این سخنان شرم کن صوفی توصیه هایش را ادامه داد بهتر است در جو کمی کاه بریزی تا برای او گواراتر باشد خادم پرخاش کنان گفت مرد سخن کوتاه کن صوفی دوباره توصیه کرد جایش را از سنگ و خاشاک و کسافات جارو کن و اگر نمناک است روی آن خاک خشک بریز که بیچاره راحت باشد خادم گفت پدر جان تو چقدر حرف میزنی مخصوصا با من که در این کار خبره ام اما صوفی رهایش نمی کرد و مدام سفارش های خود را ادامه می داد که تن و پشت او را قشو بکن و بخاران خادم که دیگر به راستی از کوره در رفته بود گفت مرد خجالت بکش چقدر توصیه می کنی من همه اینها را می دانم و نیازی به این سفارش ها نیست و انگاه با غذب گفت اول بروم برای این زبان بسته کاه و جو بیاورم این را گفت و به راه افتاد اما به جای این کار نزد اوباشان و ولگردان رفت و به شب زندهداری خود پرداخت و به همه توصیه های صوفی خندید. خادم این گفت و میان بر بست چست گفت رفتم کاه و جو آرم نخوست رفت و از آخر نکرد او هیچ یاد خواب خرگوشی بدان صوفی بداد رفت خادم جانب اوباش چند کرد بر اندرز صوفی ریش خند هنگامی که او رفت صوفی هم به خیال اینکه تمام سفارش های او انجام خواهد شد سر بر بالین گذاشت و خوابید 
اما در خواب گرفتار رویای آشفته ای شد میدید که خرش در چنگ گرگان اسیر و پشت و رانهایش دریده شده صوفی از خواب پرید و با خود گفت هنوه بر خدا این رویا چه بود دیدم؟ چرا به صداقت آن خادم مهربان شک کردم؟ وقتی دوباره به خواب رفت در رویایش دید که خر گاهی در چاه می و گاه به گودالی امیر هر بار بیدار می شد با خود می گفت نکند خادم به خر نرسیده او را به امان خود رها کرده باشد یک بار خواست بلند شود برود و به خر سر بزند اما دید یاران دیشب رفتند و در خانقاه را هم بستند آن وقت به خود دلداری داد که ممکن نیست آن خادم که با من نان و نمک خورده به من خیانت کند اصلا هر دشمنی ای باید دلیلی داشته باشد من که با او مهربانی کردم پس دلیلی ندارد که او در حق من چون این جفایی کند صوفی که دیگر خواب زده شده بود و فکر و خیال از او دست نمی کشید با خود گفت نه مگر حضرت آدم به شیطان چه کرده بود که او این همه جور و جفا به بنی آدم می کند انسان به مار و کجدم چه بدی کرده بود که هر جا آدم را می بیند قصد جانش را می کند خاصیت و سرشت گرگ دریدن است مردم هم می توانند بد خوب و بد سرشت باشند باز با خود گفت یک چنین گمان بد خطایی نابخشودنی است چرا باید به او این چونین بدگمان باشم؟ اما لحظه این نگذشت که با خود گفت احتیاط شرط دور ماندن از گزند است و سوء زن و بدگمانی باعث می شود که انسان احتیاط کند و کمتر آسیب ببیند. صوفی در این اندیشه ها بود و آن خر بیچاره با پالان کج و بدن نظار در خاک و سنگ گرسنه و تشنه عذاب می کشید. ناله و زاری می کرد اما کسی به فریادش نمی رسید. سرانجام با همان پالان به پهلو قلتید و تمام شب را در گرسنگی و تشنگی طاقت فرسا به صبح رساند. وقتی روز شد خادم اول صبح به طبیل آمد. با شتاب پالان خر را راست کرد. مانند خرف و روشان چند سیخ به او زد بیچاره حیوان می جهید و زبانی نداشت که حال نظار خود را بگوید صوفی آمد برخر سوار شد و راه افتاد حیوان زبان بسته هر لحظه از فرط ضعف و ناتوانی به زمین می افتاد و با هر بار افتادن مردم جمع می شدن و به گمان اینکه بیمار است بلندش می کردند. یکی گوشش را نگاه می کرد و دیگری زیر زبانش را می دید. شاید علت بیماری او را بفهمد. کسانی نعلش را نگاه می کردند که شاید سنگ در آن فرو رفته باشد. به صوفی اعتراض می کردند که چرا به این حیوان زبان بسته نرسیده ای؟ کسانی که روز قبل او را دیده بودند می گفتند دیروز خرد خیلی قوی و چالاک بود. چرا به این حال روز افتاده؟ صوفی که ماجرای خادم خانقاه را فهمیده بود پاسخ داد این خر من دیشب فقط پناه بر خدا خورده و هر کس به جای غذا لا حول بخورد حال و روزی بهتر از این نخواهد داشت خری که به جای کاه و جو سراسر شب پناه بر خدا بشنود طبیعی است که روز مانند این بینوا به سجده کردن میافتد. چون که قوت خر به شب لا حال بود شب مصبه بود و روز اندر سجود مولوی میان داستان پیش یعنی ایسا و شخص نادان همین داستان اندرز گفتن صوفی به خادم خانقاه و سه قصه کوتاه دیگر را نقل می کند که انشالله به ترتیب خواهم گفت در داستان پیش همانطور که شنیدید مرد ابلهی از عیسی خواست استخانی را که بر راه دیده بود زنده کند و عیسی به خدا پناه برد که این چه سر ریست که این نادان چنین درخواستی دارد 
او وجود مرده خود را که نه صفا و نه نوری از حیات حقیقی نمی بیند و حالا نرپی زنده کردن مرده دیگر است. خداوند پاسخ داد که این مردمان بدبخت و دور از نعمت معنوی مانند خاری هستند که کنار گل رویدند. اینها حتی اگر گلی به دست گیرند خار می شود. اینها به هیچ چیز جز پروراندن نفس خود توجه ندارند. پرمدعا اما از درون خالیند. مدام از محاسن خود از نیک خواهی و انسانیت خود حرف می زنند. اما عملشان خلاف این هاست. بسیار بدخوب و بیمسئولیتند. کیمیای وجودشان زهر است. هر چیز خوب را تبدیل به زهر مار می کنند که کشنده است و مسموم کننده. برخلاف نیکان و پاکان که خاک بی ارزش در دست آنان زر می شود. کیمیای زهر و مار استان شقی برخلاف کیمیای متقی. ظاهرا اینجا مولوی پیش از به پایان بردن داستان ایسا و نادان همین داستان اندرز گفتن صوفی را به خاطر می آورد که خاتم خانقاه نیز از این قماش مردمان بود. در این داستان صوفی نماد انسان ساده دلی است که در همه جوامع بشری به وفور هستند و با آنکه گاهی به راستی و درستی فریب کاران شک می کنند، اما اغلب فریب این وقل کاران را میخورند. خادم خانقاه سمبل همه فریب کاران و ناجوان مردانی است که در دنیا کم نیستند. انگیزه ریاکاری و خودعه آنان همان نفس اماره است که جز خود به هیچ کس و هیچ چیز دیگر رحم ندارند. این است که مولوی در پایان این داستان میگوید، خانه دیو است دلهای همه کم پذیر از دیو مردم دمدمه از دم دیوان که اولا حل خرد همچون خرد در سر آید در نبرد آن کس که از نفس ابلیس تغذیه شد مانند همین خر صوفی با سر به زمین خواهد خورد این چند بیت ظاهرا نشان می دهد که مولوی از برخی از مردم زمانه خود سخت آزرده بوده است.